。在苗族有这样一个节日，每隔十三年举办一次，其热闹程度不亚于春节，非常浓厚的民俗民风。这也是我头一次见到这么隆重的少数民族传统节日，没有之一，那就是苗族古葬节。如果你没有听过，这不怪你，毕竟十三年才举办一次，了解它的机会实在太少。而这一次，我将亲临现场，带你感受来自贵州雷山县的苗族古葬节。阿大哥，现在走了吗 ？OK 了，现在走了是吧 ？OK 了就走呗。哦好,好，好嘞。你两个怎么这么激动啊？好了，我现在跟着潘大哥。咱们一起出发了，今天要前往那个乌流村，去看一个十三年的古葬节，很隆重的。<笑>他们当地人都觉得很隆重，所以我们外地人去的话更夸张了，真的。场面更加震撼。来，把东西先放好。啊，好好好。我说，我给你展示一个我的新东西，你来嘛。<笑>对呀、啊，潘大哥还不知道我有这个玩意儿。这是这是。哦，对对对对对。我我我说，就穿这个去参加那个古葬节。嗯，可以可以可以。这个、<笑>这个可以吧？这就是这就很搭了。你就应该穿一套呀、啊。我出门太太急了，我这个没没有准备好，你就穿这个，这件就哎非常 OK 呢。为了参加古葬节。这天一早起来，我跟着潘大哥驱车前往四十公里外的一个村庄——乌流村。出发的那一刻，我的心早就飞往那里。这一路我都在想，这是一个什么样的节日，能让这么多人奔赴乌流村参加古葬节呢？现在潘大哥在咱们前面呢，跟着他一路过来，我发现，从他们那个麻料村过来啊，到这个乌流村这一路上有非常多漂亮的村寨啊。而且有很多车跟在前面的，不知道也是不是去参加这个的。我觉得，感觉就像我小时候老家过年的那种氛围了啊，比我过春节还热闹啊！哇塞，我的天哪，太热闹了！现在安妮也听到鞭炮的声音了，听着这个鞭炮的声音，我的心都飞到那山上去了。我跟你们说。上面写了什么？欢迎乌流片区姑妈回娘家过古葬节。哇、哦、塞！乌流，乌流，直走去前面停车。哦，好好。上面没有位置了。好，谢谢。乌流派夫自信，应该。哇塞！好多人呐！哇，这个河沟里面都是人！哈哈哈哈哈！哎，你不妞起来看热闹了，快，起来了，起来了！哇！经过漫长的堵车，我终于来到了乌流村。这时，路旁已经停满了车辆，可谓是见缝插针的地步了。震耳欲聋的炮仗声让我感到无比的兴奋。看到身着苗族服饰的人们呢，肩挑各式各样的礼品，面带笑容，轻快地走着。当我看到这一幕时，让我想起了童年的时光。那时候跟着大人们去拜年时的场景，正如这般热闹。脸上洋溢着幸福，心中带着温暖呐、啊！太热闹了！我现在已经到这个地方了，特别的吵啊！要拿很多东西过去。这个是那个潘大哥他们的亲戚，然后呢，我跟着过来了。来这边的客人要准备很多礼物啊，这就是客人的随礼，然后他们就这样挑过去
，还有蓝莓酒。哦，现在我跟着潘大哥来到他们这个地方了。哦，你们到访的客人要喝蓝莓酒，南门酒啊。哦，明白了，就这样。哈哈。哈哈哈哈哈！这个红太美啊！哈哈哈哈哈！啊，甜，不累啊！哈哈哈哈哈！蓝门酒，这叫，就是另外那个村子的亲戚到这边来，必须得喝这个。<笑>我们。作为，因为要开车啊，就不喝酒了。然后随行记录，真的是太热闹了，这个氛围。古葬节是贵州雷山县的传统祭祀节日，国家非物质文化遗产之一，每隔十三年才会举办一次。每逢节日这天，会有很多人到举办节日的村寨做客，客人们会挑着亲自养的鸡鸭鱼登门拜访。因为举办的间隔周期太长，所以人们特别珍惜每一次的古葬节，这也使得该节日规模宏大、流程较多、仪式复杂、持续时间长，其寓意呀、啊、也是特别丰泛，怀念祖先、尊老爱幼、和睦相处、勤劳简朴、富裕安康，是中华民族文化的一大特色。是我啊，对，是我，简小白。啊，我有朋友跟我一起的。你们是在哪里啊？在上面。你们是在上面吗？你跟我们一起去嘛，现在。因为我分好几家去，亲戚太多了，快来。哦。我在这里又碰到了咱们的粉丝，然后呢，他们也是来走亲戚的。好热闹啊！穿成这样好漂亮哦！是吗？真的。上面还有人家住，你看。好，在上面还有。这里还就是住在大山。我现在跟着潘大哥，然后咱们走上了这个寨子里面来啊。现在一直在放炮竹。非常大的大的声音啊！你看我们这个小广场这儿，已经炸的到处都是这个鞭炮了。哈哈。我感觉此时此刻。我拥有了整个世界，十三年一次的这个古葬节，被我这样给遇见了，太有太幸运了，我觉得。我们都知道，苗族是一个世界性的民族，在海外有很多国家都分布着苗族的支系，但是举办古葬节的苗族，全世界只有在中国黔东南地区的部分苗族才会举办，其内容那是相当的丰富哦。斗牛、斗鸡、芦笙比赛、飞鸽比赛、跳木鼓舞、打粑粑等。第一天呢，之所以看到这么多人的到来，其实里面也并非全是苗包，也有其他民族。只要你是寨子里的亲戚啊，都可以作为客人。第一天也俗称进客，当天晚上会吃客人带来的食物。第二天俗称送客，主人杀猪分猪腿给客人。由于社会的发展和思想观念的转变，很多村民过节只是走个形式。很多程序已经简化。说到这儿，这次过节唯一让我感到遗憾的地方就是，跟随着潘大哥来到了这主人家，他们过节也简化了很多地方。即便如此啊，村民们依旧很有仪式感，这种氛围让我感到非常温暖。因为热情的人们总有喝不完的酒，吃不完的肉。即便你是一个游客的身份到来，都会热情招待你吃喝。这边的寨子呀、啊，它有很多个寨啊，物流是一个片区。然后呢，在这边举办古寨节呢，然后在很多个寨子里面都在搞这个节日。我觉得
今天一天肯定是拍不完的，所以呢，我的想法是，咱们呢就在这儿多待几天，然后多拍摄一下他们这个节日活动。我真的觉得太有意思了，我上去逛了一下啊，然后呢，因为那个鞭炮声一直放，一直放，估计呀，这个鞭炮一直要放到晚上时间去了，因为来的人陆陆续续的啊，进到这个村子里面来。车呢，只能停放在外边，是进不到里面来的。太有意思了，我第一次参加这个，比我过春节热闹多了。就和小时候，我小时候的想象中的场景就是这个样子的。所以我一直在给你们说，为什么到这些地方来，我觉得很有亲切感，就是这个原因。